বিষণ্নতায় বিপর্যস্ত জীবন কোনো কাজেই মন বসছে না কিন্তু কেন বিষণ্ণ হয়ে পড়েছেন হয়তো কারণটি খুবই গুরুতর অথবা খুবই সামান্য তবে এই বিষণ্নতাই কিন্তু আপনাকে ঠেলে দিচ্ছে আরও জটিল সমস্যায় যার প্রতিকার করতে হবে নিজেকেই নিজের মানসিক শক্তি দিয়ে আছে আরও অনেক উপায় যা আপনাদের জানাচ্ছেন অ্যাপোলো হসপিটালের সিনিয়র কাউন্সিলর আলী আজাদ আমি আলিয়া আজাদ আমি অ্যাপোলো হসপিটালে সিনিয়র কাউন্সিলর হিসাবে কাজ করছি আমি মানুষের মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে কাজ করি এখন আছি গুডি লাইফের সাথে আপনারা আমাদের সাথে থাকবেন বিষণ্নতা বা ডিপ্রেশন এটা খুব কমন একটা মানসিক রোগ বা মেন্টাল ডিসঅর্ডার বলতে পারেন যা আমরা লাইফে প্রতিটা মানুষই কখনো কখনো ফেস করি যেমন কিছুদিন আগে এটা গত বছরের এই কথা যে ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন একটা জরিপে দেখিয়েছেন যে বাংলাদেশে প্রায় সিক্সটি ফোর লাখ মানুষ বিষণ্নতার রোগে ভুগছে তাহলে একটা জিনিস আমরা ভেবে দেখি যে এতগুলো মানুষ যে বিষণ্নতার রোগে ভুগছে সো এটা প্রতিকারের সময় এখনই বা এটার করাল গ্রাস থেকে যদি আমরা নিজেকে মুক্ত করতে চাই তাহলে আমাদেরকে এখনই হেলদি লাইফ স্টাইল শুরু করা দরকার প্রত্যেকটা পেশেন্ট বা প্রত্যেকটা মানুষের একটা কমন প্রশ্ন আমাদের কাছে থাকে যে আমি কখন বুঝব যে আমি বিষণ্নতার রোগে ভুগছি আমরা তো মানুষ তাই না মন খারাপ তো হতেই পারে কারণ প্রতিদিন আমার মাঝে তো সব কিছু ভালো কিছু আমার সাথে হবে না কাজ করতে গেলে বা বাসায় যদি আছি বা লাইফে প্রতিনিয়ত কিছু না কিছু খারাপ তো ঘটতেই পারে মন খারাপ হচ্ছে আবার মন ভালো হয়ে যাচ্ছে এখন প্রশ্ন হচ্ছে আমি বুঝবো কখন যে আমি এটার ট্রিটমেন্টের প্রয়োজন অথবা আমার এই রোগটা ডেভেলপ করেছে অথবা করতে যাচ্ছে করা নাচ্ছে রোগ আমার লাইফে আমি কিছু সিমটম বা উপসর্গের কথা এখানে তুলি যে আপনি যদি কখনো দেখেন যে কন্টিনিউয়াসলি আপনার মন খারাপ থাকে এবং কিছুতেই আর মন ভালো হচ্ছে না দ্বিতীয়ত যেটা দেখা যায় যে ক্রাইং স্পেল বা কান্না কান্না একটা অনুভূতি আসে ছোট ছোট ঘটনা কান্না পাচ্ছে আরও কিছু উপসর্গ আমরা দেখতে পাই যেমন কারো ঘুম বেড়ে যায় কারো ঘুম কমে যায় কারো ক্ষেত্রে হয়তো খাওয়ার পরিমাণ বেড়ে যায় খাওয়ার পরিমাণ কমে যায় এখন খাওয়ার পরিমাণ বাড়া কমার সাথে তো আপনার ওয়েট গেইন ওয়েট লস এটারও একটা রিলেশন আছে আগে আপনার যা যা ভালো লাগতো সেটা এখন আর করতে ভালো লাগে না এখানে আমি ছোট্ট একটা তফাত দেখতে পাই বড় এবং ছোটদের মাঝে যেমন ধরেন বড়রা আগে যা ভালো লাগতো সেই কাজগুলো আর করছে না কিন্তু ছোটরা সেটাই বেশি করে করছে সারা দিন ভিডিও গেম খেলছে সারা দিন হয়তো দৌড়ে দৌড়ে তার সকল কাজগুলো করছে এই ছোট্ট তফাতটা আমরা বড় এবং ছোটদের মাঝে দেখি আরও কিছু উপসর্গের কথা আমি উল্লেখ করি যেমন যারা ডিপ্রেশন রোগে ভুগছে তাদেরকে যদি আমি একটা বার বলি যে আপনার কি শেষ সাথে হঠাৎ করে ঘুম ভেঙে যায় এবং প্যালপিটেশন বেড়ে যায় বেশিরভাগ পেশেন্ট কিন্তু বলে যে হ্যাঁ সেটা হয় এটা কিন্তু আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে যে এই উপসর্গগুলো আপনার মাঝে হচ্ছে কি না আরও যেমন দেখা যায় যে আপনি হয়তো ছোট ছোট বিষয়ে রেগে যাচ্ছেন বিষণ্নতার রোগে দেখা যায় যে তার মধ্যে হয়তো অপরাধ বোধ যাচ্ছে প্রতিটা বিষয়কে সে নেগেটিভভাবে চিন্তা করে এটা আমরা আমাদের ভাষায় বলে থাকি ন্যাট নেগেটিভ অটোমেটিক থট সে যে নেগেটিভ চিন্তা করছে তা নয় সেটা তার মনের মাঝে অটোমেটিকভাবে চলে আসে এবং সে সেটাকে কন্ট্রোল করতে পারছে না কোনো একটা বিষয় ঘটলে সে তার নেগেটিভ একটা ব্যাখ্যা দিচ্ছে নেতিবাচক ব্যাখ্যা দিচ্ছে এগুলো আমরা ডিপ্রেশন বা বিষণ্নতা রোগে খুব কমন দেখতে পাই একটা বিষয় যেটা উল্লেখ না করলেই নয় যেমন ধরেন সুইসাইডাল আইডিয়েশন সো এই সুইসাইডটা অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় সেলফ হার্ম করে তার হাত কাটছে অথবা সে নিজেকে হার্ম করছে অন্যভাবে সো এই উপসর্গগুলো আমরা খুব কমনলি দেখি সো আপনারা যদি একটু খেয়াল করেন যে আপনাদের লাইফে এই ধরনের ঘটনাগুলো কন্টিনিউয়াসলি ঘটছে কি না যা আপনি চেষ্টা করেও পারছেন না অথবা আপনি যে শেয়ার করবেন সেই মেম্বারও আপনার ফ্যামিলিতে নাই বা আপনার বন্ধু মহলের মধ্যে আপনি সেই রকম বিশ্বস্ত মানুষও পাচ্ছেন না যার সাহায্য নিতে পারেন তখন আপনারা মোস্ট ওয়েলকাম আমাদের কাছে আমরা তো সাহায্য করার জন্য আছি এখন গুড নিউজ হচ্ছে এই ডিপ্রেশন সারিয়ে ওঠা সম্ভব কাটিয়ে ওঠা সম্ভব 
আমি এতক্ষণ যে উপসর্গগুলো কথা বললাম সেগুলো শুনে নিশ্চয় আপনারা অলরেডি অনেকে ভয় পেয়ে গেছেন তাই না যে আল্লাহ এটা তো আমার মাঝে ঘটছে সো আমার মাঝে ঘটছে আমি আবার বিষণ্নতা রোগে ভুগছি না তো আমি এটা থেকে বার হব কি করে এটা নিশ্চয়ই এত বড় একটা কঠিন রোগ যেটা আমাকে মুক্তি দিবে না এটা হয়তো আমাকে বেঁধে রাখবে আমি তো অনেকদিন ধরেই চেষ্টা করছি কিন্তু পাচ্ছি না তো মুক্তির উপায় আছে সো মুক্তির উপায়গুলো এখন আমি আপনাদের সাথে একটু আলোচনা করব। মুক্তির উপায় হিসাবে আমি প্রথমেই ওয়ান টু থ্রি তিনটা কথা বলতে চাই যে আমাদের ঘুম খাওয়া এক্সারসাইজ এই তিনটা যদি আমরা ঠিক রাখি তাহলে আমরা সহজে বিষণ্নতার রোগে ঢুকবো না অথবা যদি থাকি তাহলে বের হয়ে আসার উপায় খুঁজে পাব অথবা সাহসটা খুঁজে পাব দ্বিতীয়ত যেটা বলতে চাই যে আমরা যখন বিষণ্নতার রোগে ভুগি আমাদের কি ভালো লাগে এই প্রশ্নটা যদি আমি কোনো পেশেন্টকে করি আমি কমন একটা অ্যান্সার পাই যে আমার কিছু ভালো লাগে না কেন ভালো লাগে না এটার উত্তরও আমার জানা নাই কেন যে ভালো লাগে না এখন এখানে যদি আমি তাকে একটা প্রশ্ন করি যে দেখেন আমরা যদি একটা লিস্ট বানাই যে আমার কি কি ভালো লাগে হয়তো এমন হতে পারে যে আপনার আগে বন্ধুদের সাথে ঘুরতে ভালো লাগতো খোলা জায়গায় বেড়াতে যেতে ভালো লাগতো একটা রেস্টুরেন্টে খেতে যেতে ভালো লাগতো কবিতা আবৃত্তি করতে ভালো লাগতো হয়তো আপনার ছবি আঁকতে ভালো লাগতো কোনো একটা কাজ লাইক আপনি হয়তো ছবি তুলতে পছন্দ করতেন কিছু না কিছু থাকতো সেই ভালো লাগতোর একটা লিস্ট আমরা বানাই এবং আমরা যদি ছোট ছোট করে নিজেদেরকে একটু পুশ করে জোর করে সেই কাজগুলো একটু একটু করা শুরু করি তাহলে কিন্তু আমরা ধীরে ধীরে এই ডিপ্রেশন বা বিষণ্নতা রোগ থেকে বের হয়ে আসার একটা পথ খুঁজে পাবো অথবা একটা সিঁড়িতে পড়লাম যে আমি একটা স্টেপ বাড়ালাম যে আমি বিষণ্নতা থেকে বের হয়ে আসতে পারি এবং একটু যদি ইম্প্রুভমেন্ট হয় তাহলে আপনি আরেকটু জীবনী শক্তি খুঁজে পাবেন যে আমি আরেকটু ট্রাই করে দেখি আরেকটা বিষয় যেমন খুব নেগেটিভ চিন্তা মাথার মধ্যে আসে সো এটা কিন্তু অটো হয় কারণ কি আপনার ব্রেনটা শিখে নেয় যে একটা ঘটনা ঘটেছে সে অটো আপনাকে একটা নেগেটিভ ব্যাখ্যা প্রেজেন্ট করছে এখানে যদি আপনি জাস্ট দুইটা মিনিট নিজের সাথে সময় নেন এবং লজিক বা যুক্তি ব্যবহার করে নেগেটিভটাকে পজিটিভে টার্ন করতে পারেন এবং এই অভ্যাসটা যদি করি তাহলে কিছুদিন পরে আমি দেখব আমার ব্রেইন পজিটিভটা শিখে নিয়েছে এটা কিন্তু ছোটোবেলায় আমরা একটু খেয়াল করে দেখেন যখন পড়া মুখস্থ করতাম কি করতাম বারবার রিডিং দিতাম না বারবার রিডিং দিতাম বুঝে বুঝে পড়তাম তাই না সো ব্রেইন ওটা থেকে শিখে যায় মেমোরাইজ করে ঠিক তেমনি পজিটিভ চিন্তাটাকেও যদি আমি বারবার প্র্যাকটিস করতে থাকি আমার মাথা কিন্তু তখন পজিটিভ ফিডব্যাক দেওয়া শুরু করবে এবং এটা বিষণ্নতা থেকে বাঁচার একটা জাদুকরি উপায় আরও যেমন কিছু আস আছে যেমন ধরেন আমাদের পরিবার আছে বন্ধু মহল আছে তারা আমাদেরকে সাহায্যের হাত যদি বাড়িয়ে দেয় তাহলে বুঝতে হবে যে আমরা একটা এক্সট্রা স্ট্রেংথ পেলাম বেঁচে ওঠার জন্য দ্বিতীয়বার সুন্দর করে বাঁচার জন্য যেমন দূরে কোথাও থেকে বেরিয়ে আসা অনেক আগে একটু খেয়াল করেন যে ডক্টররা কিন্তু বলতো যে একটু হাওয়া বদল করে আসেন সো আপনি একটা কাজে অনেক দিন এক ঘেয়ে মেতে আছেন আপনি হয়তো কিছুটা বিষণ্নতা রোগে ভুগছেন সে একটু চেঞ্জ আমার লাইফে কিন্তু নতুন কিছু অ্যাড করতে পারে তাই না সো এই বিষয়গুলো যদি একটু আমরা খেয়াল করি তাহলে আমরা বিষণ্নতা রোগ থেকে খুব সহজে উঠে আসতে পারব বিষণ্নতার রোগ থেকে যদি মুক্তি পেতে চাই তাহলে আমরা কিন্তু মিউজিক বা গান শোনা এটা অনেক বড় প্রভাব ফেলে কারণ গান আমাদেরকে অনেক আনন্দ দেয় তাই না এবং আমরা পছন্দও করি যদিও এটা ডিপেন্ড করবে যে কোন মানুষটা গানটা শুনছে সে সেটাকে পছন্দ করে কি না কারণ এটা পার্সন টু পার্সন ভ্যারি করতে পারে কার পছন্দ কোনটাতে সো আমি কিছুক্ষণ আগে যে কথাটা বললাম যে আমি যদি আমার ভালো লাগতো এই লিস্টটা করি সেটা আমি ধীরে ধীরে করতে পারি একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা এখানে না বললেই না যে মানুষ অনেক সময় প্রেমে ব্যর্থ হয়ে বিষণ্নতার রোগে ভোগে তারা কিন্তু তখন দেখা যায় কি বিরহের গানগুলো শোনে এটা আমি আমার পেশেন্টদের উদাহরণ দিয়েই বলি আমি সব সময় আমার পেশেন্টদেরকে এটা বলি যে দেখেন এখন তো আপনি বিরহে আছেন তাই না সো এখন বিরহ বিলাস করাটা কি জরুরি আমরা তো বিরহের বিরুদ্ধে এখন বিরহের বিপরীত কোনো গান শুনতে পারি তাই না কারণ আমরা বিরহটাকে এখন অ্যাপ্রিসিয়েট না করি বা বিরহটাকে প্র্যাকটিস না করি 
আমরা এখন একটু যেটাতে আমরা আমোদিত হব বা যেটাতে আমরা একটু আনন্দ পাবো কারণ আমরা তো আনন্দ খুঁজছি আমরা তো বিষণ্ণতা থেকে উঠে আসতে চাচ্ছি আমরা কিন্তু বিষণ্ণতাতে ডুবতে চাচ্ছি না তো সেই সময়টা যদি আমরা বিরহের গানটা একটু অ্যাভয়েড করি আমার মনে হয় আপনারা ভালো ফল পাবেন আপনারা নিজেদের উপর একটু ট্রাই করেও দেখতে পারেন কারণ বিরহটা তো প্র্যাকটিস কখন করব যখন আমি আনন্দে আছে আমাকে বিরহ টাচ করতে পারছে না আমি আমার উপর কন্ট্রোলটা আছে যে আমি বিষণ্ণতার রোগী না তখন আমি বিরহ প্র্যাকটিস করলাম কিন্তু অন্য সময় নয় বিষণ্ণতার বেশ কিছু রিস্ক ফ্যাক্টর আছে তার মধ্যে একটা যেমন বলা হলো যে সুইসাইডের আইডিয়েশনটা আসতে পারে সুইসাইডাল অ্যাটেম্প নিতে পারেন তেমনি আমরা কিন্তু মাদকাসক্ত হওয়ারও একটা চান্স খুঁজে পাই সো বিষণ্ণতা রোগ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য এগুলো হচ্ছে আনহেলদি কোপিং স্ট্র্যাটেজি যে আমি মাদক নিচ্ছি আমার বিষণ্ণতাটা মনে থাকছে না বা আমি কোনো পিলস খেয়ে নিচ্ছি যে কারণে আমি বিষণ্ণতা থেকে মুক্তি পাচ্ছি বা কোনো স্লিপিং পিলস খেয়ে আমি অনেকক্ষণ ঘুমাচ্ছি এগুলোও কিন্তু আমাদের বিষণ্ণতা থেকে পালানোর একটা টেন্ডেন্সি সো আমরা সেই আনহেলদি কোপিং স্ট্র্যাটেজিতে যাব না আমরা হেলদি কোপিং স্ট্র্যাটেজি ফলো করব এবং বিষণ্ণতা থেকে নিজেদেরকে মুক্ত করে নিয়ে আসব শুধু বিষণ্ণতা নয় আমরা পরবর্তীতে মানসিক স্বাস্থ্যের আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আপনাদের সাথে থাকব এবং গুডি লাইফের সাথে আছি আমাদের সাথে থাকবেন